Hello everybody, welcome to Fedo One Languages. Hola a todos, bienvenidos a Fedo One Languages. Para los que vieron nuestro video anterior sobre pronombres personales, eh, nosotros trajimos este videito con algunos ejemplos de para poder identificar eh, cuáles son los sujetos, cuáles son los objetos. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? ¿Cuáles son los pronombres posesivos? ¿De acuerdo? All right. Entonces, eh, vamos con el primer ejemplo, que es um, donde ide identificaremos eh, cuál es el subject pronouns. ¿Ok? Subject. When we have a sentence, what is the subject? We have here, I know this woman. I know this woman. Conozco esta mujer. Entonces, yo conozco esta mujer. Entonces, ¿cuál es el sujeto aquí? I. Entonces, recordando ¿verdad? el video anterior, teníamos I, you, he, she, it, we, you, they. Alright? Entonces, aquí tenemos I know this woman. You know this woman. Entonces, I es sujeto, ¿ok? Subject pronouns. El siguiente es un ejemplo para el object pronouns, ¿ok? Object pronouns. So, I met her in Santo Domingo. I met her in Santo Domingo. I met her in Santo Domingo. Entonces, tenemos aquí el object pronoun, her. O sea, eso es, eh, el objeto es el que sufre la consecuencia o el efecto del verbo. ¿A quién conocimos en Santo Domingo? O sea, la conocí en Santo Domingo. ¿A quién conocimos en Santo Domingo? A ella. O sea, who, her, ¿ok? I met her. O sea, her, en este caso es object pronoun. ¿All right? O sea, sufre eh, el impacto del verbo, ¿ok? O, o la acción del verbo. No sé si me entiendes. ¿All right? So, ¿Qué teníamos? Me, ¿verdad? You, her, him, it, ¿verdad? Us, you, uh, them. Que son los object pronouns. ¿All right? <laughs> Seguimos con possessive adjectives. O sea, los, los adjetivos posesivos, ¿no? Eh, aquí tenemos el ejemplo. Her name is Pam. And that's her son. Her name is Pam. And that's her son. Her name is Pam. And that's her son. All right? O sea, su nombre es Pam. Y este es su hijo. All right? Entonces, posesivo. O sea, ¿quién posee el nombre? Pam. Entonces, her name. O sea, como adjetivo posesivo, ¿verdad? Como... O sea, posesión, poseer. Entonces, ahí viene, ¿verdad? Y hay her, entonces, es, um, es el adjetivo posesivo, ¿no? My name, mi nombre, ¿verdad que sí? Aquí tenemos her son, her son, mi hijo, ¿eh? En este caso, su hijo, I'm sorry. Su nombre, su hijo, ¿de acuerdo? Eh, recordando, ¿verdad? Los adjetivos posesivos en inglés, eh, Possessive adjectives in English, they are my, your, uh, his, hers, its, uh, ours, your, I'm sorry, our, your, their. Okay? Repeating. Los adjetivos posesivos in English son, the possessive adjectives in English are my, your, His, her, its, our, your, their. ¿Ok? Aunque tienen esto en el video anterior. Pueden ir a verlo. ¿Ok? Ahora, right, seguimos con, la, con el siguiente ejemplo. Possessive pronouns. Pronombres posesivos. ¿No? The possessive pronouns. O sea, estos sustituyen prácticamente eh, lo que se, sería... Eh, el objeto eh, el, ob 
sujeto o, o lo que sea, ¿ok? Eh, entonces, por eso se llaman possessive pronouns. O sea, ellos sustituyen eh, tal palabra. Por ejemplo, that, that boy is hers, o, you know, etc. O sea, sustituye lo que, cualquier cosa que podríamos poner aquí. Por ejemplo, tenemos, this blue car is hers. This blue car is hers. This blue car is hers. ¿Ok? This blue car is hers. Entonces, el possessive pronoun here is hers. ¿Ok? Hers. Entonces, recordando los possessive pronouns en inglés, o los, o los pronombres posesivos en inglés, eh, ellos son mine, yours, his, hers, no hay its en pronombres. Tenemos ours, tenemos yours, tenemos theirs. ¿Ok? Theirs. I hope you like this class and you enjoy it. So, wishing you have a wonderful Sunday. And please click on like, uh, share, and comment.